നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും അറിവ് ചിത്രമായ ഐഷ ഒരു പക്ഷേ അനൗൺസ് ചെയ്ത അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വേഴ്സജൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സും സോങ്സിനും ലഭിച്ച ഒരു സ്വീകാര്യതയെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല കണ്ണിലെ കണ്ണിലെ പാട്ട് നമ്മൾ അത്രയും അധികം വൈറൽ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏവരെയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത ഒരു പാട്ടാണ് വിത്ത് സച്ച് അൻ എക്സാമ്പിളറി സോങ് എനർജി മഞ്ജു ചേച്ചി അത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും വണ്ടർ സ്ട്രക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ട കാര്യമാണ് സോ ആ പാട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് കൂടി അതിനുശേഷം ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിനർ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഡബിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആകാംക്ഷയ്ക്കും കാത്തിരിപ്പിനും എല്ലാ വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഐഷ ജാനുവരി ഇരുപതിന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാണ് സോ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഫ്രസ്റ്റി ജി നാച്ചിലേക്കും തുടർന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ അറബിക് ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിലേക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെയും മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Media friends and all other lovely people to the trailer launch and the press mail of the film, Aisha. Okay. I want to thank you all for joining us. Aisha Team is a very good one. So, I want to thank you all for joining us. I want to thank you all for joining us. I want to thank you all for joining us. ആദ്യമായി ഇന്തോ അറബിക് കൾച്ചറുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ആയിഷ എന്നുള്ള സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരയുള്ള അഞ്ചു ചേച്ചിയാണ് ആയിഷ എന്നുള്ള ലീഡറോട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കാലത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്വപ്ന ഭൂവണീക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതിനോട് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നോടിയായി ഈ സിനിമയെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആണ് എങ്കിൽ കൂടി അതിനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ മഞ്ചേച്ചിട്ട് ഈ സിനിമയുമായിട്ട് ആദ്യം പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നില്ല മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ചർച്ചയിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാ ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ ഗ്രേഗർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ സെറ്റിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ സിനിമ നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് ആശുപത്രിയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വലിയ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടുവരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതിനൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയും അത് ആ സിനിമ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കൂടി ആ പോലെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ ദേവനോട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയിരുന്നു എന്നോടല്ലാതെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പറയുന്നു അപ്പം ഈ സിനിമ എന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതും ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനായാലും ഇതിൻ്റെ എഴുത്തിലായാലും ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലായാലും ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗൈഡൻസോടു കൂടിയും അല്ലാതെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഘട്ടക്ക് നിന്ന ഈ ഒരു ആയിഷ എന്നുള്ള സിനിമ സഭീകരിക്കാൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന അശുക് കക്കോടി എന്നുള്ള റൈറ്ററെ ആദ്യവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു വേദിയിൽ സ്വാഗതത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്മരിക്കുന്ന നന്ദിയോടു കൂടി സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യാം ചിലൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാതെ പറയാം ഇനി കോളേജുകളിൽ തരംഗമാകാൻ പോകുന്നത് ഐശയിലെ പാട്ടുകളായിരിക്കും കോളേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണിലെ കണ്ണിലെ പാട്ടായിരിക്കും പ്രണയം തോന്നുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഐഷ എന്ന പാട്ട് തന്നെയായിരിക്കും സോ ഹൗ ഡു ഫീൽ നൗ ചിത്രത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു പബ്ലിക്കിലെ പ്രാഗലും ഇസ്താൻപൂളിലുമാണ് സംഗീതം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ വളരെ വേറിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്
Doresc să ne mă bucurie că vă cer loc să facem. Dar vă mulțumesc în jur. În Evanghelia noastră, când ne-am aici, ne-am venit în urmările mai și ei 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 în urmările Berlin mau betul, ni ada tu orang kita ada gara, Berlin pun ada insan mau betul dekat. Aduh, Berlin creation ada teri tu orang kita, Amir, Aisha, aduh, orang, aduh, ada dialog sim, ada tu orang mana, ada tu Rudeu pun ok, asyik tu orang, that's also very wonderful, tu orang tu orang. Tapi sim mana orang tu orang tu orang mana wonderful, ada ni ada ni ada, tu orang tu ceria tu orang tu orang. Pakcik, dengan my experience, ini kiri, mana semasa itu, saya hendak apa yang orang tu tuntut, semasa itu, ini aisha tu orang tu. Pada sebelah kadang orang tu orang tu, saya pun jadi orang tu, saya itu hari, cerita tu mungkin apa tu semasa itu, saya ni itu orang tu, bisik pernah kadang orang tu orang tu. Kadang orang tu, of course, itu orang itu sama ada, itu orang itu excited ya. Karena kadang orang tu, kadang orang tu, nama orang tu, manju, saya amir. Kita yang perlu dia bersabar. Nampak tak betul tak? Perlu main perut betul tak? Perlu bawa tangan. Atau ini kita perlu mahu majulah kita perlu dia. Majulah kita perlu mahu aman kita perlu dia. Nampak semua orang kita perlu tak? Apa perlu dia bersabar? Tapi punca change sangat lama kita perlu perlu ni. Apa agaknya? Nampak semua orang kita perlu tak? 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 Ada orang sekali yang orang nak buat producer sendiri ada mana? Ini Raj. Raj ni macam tu mana? Pada tu best in India. Ada orang tu. 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 Namaskaram, thank you, Amin. Banyak senang sorang. Ini sinema yang pertama kali kita kerjakan. Ia adalah satu 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 baru baru kali kerjakan. Semua orang memberi pandangan yang berbeza. Amin ada orang yang orang orang memberi pandangan yang berbeza. Semua 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 orang memberi pandangan yang berbeza. Perwakilan kita semua orang yang berdiri kahwin dan kredit 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 semua orang Trailer tu kan ada pelajaran macam ni, tu Iran yang sinema ni ada cahaya yang ada tu macam ni. Abang awal itu pace itu ni ada sinema yang sanjari ni tu. Abang macam ni fast pace tu, macam ni commercial. Satu kali pun sinema ni ada. Aisha, macam ni panggil ni tu, macam ni classy ni tu, macam ni legend ni tu sinema ni Aisha ni tu. Ini kita pernah ni tu. Ini kita macam ni endum sinema tu ada enjoy ni cerita. Kaya orang tu kat sana baca macam ni tu macam Aisha. Adik aku tu senang tu ada ni tu sinema ni tu. Macam Aisha ni tu kaya ni tu. Amir num, Ashif num, zat terakhir. Baik, semua sahaja daripada kita kalau kum kicu ada kami sendiri dan orang orang perlu di sini. Malayalam orang ayam orang Malayalam orang Allah tu orang orang itu orang orang dah orang orang. Semua orang ini sebenarnya tu orang orang kerja macam ni jadi cerita dulu. Ini ini baru baru mana orang yang Malayalam orang itu nak pergi ke Ashif ke orang orang dan ni cerita ni macam ni. Parkan prapti orang orang itu. Sinema yang Aisha itu, nara bi itu macam mana, kasih kita itu mungkin sinema orang mana tu. Ini, saya samsari kan, kita jangan orang Allah, nara ni kita bishar. Ini, saya pernah nara ni kita. Tapi, dua orang tu semua orang kerja, nara orang tu berani. Aisha itu sinema samsari itu orang mungkin, nara orang tu berani. Ini sinema ni orang kerja, orang tu bishar pernah, bishar pernah, nara orang tu bishar. Thank you. Australia, Aisha ni kahana kahana, orang orang tu berani, kahana kahana, that's going to happen at January twentieth very soon. Pelabih kami ini pernah pelabih, ini yang orang yang pelabih pun pandu bila 
നിരവധി മൽപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ അതിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു ആശയവിനിമയത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിനും നിങ്ങൾ ഈ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ മനസ്സാക്കുന്നു നന്ദി പറയാനും ഞാൻ അതിന്റെ ചോദ്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ആയുഷയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കടയിൽ കണ്ടതിന്റെ സോങ്ങാണ് ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും വൈറൽ ആയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആയുഷ എന്ന സിനിമയാണ് അയാളപ്പെടുത്തുക ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രഭുദവ സാറിനെ കൊണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ വിദൂര സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ചേച്ചിയുടെ സ്വപ്നവും ഒന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ചേച്ചി പല സ്ഥലത്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ ചിലകാല സ്വപ്നവും ചേച്ചി ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിരുന്നു പ്രഭുദവ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പഞ്ചേച്ചിയിലുള്ളത് ആയിഷക്ക് ഗുണമായി അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചിയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ കണ്ടിട്ടും പ്രഭുദേവ സാറിനോട് സംസാരിച്ചതും പ്രഭുദേവ സാറിനെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇതിൻ്റെ ആ ഗാനത്തിൻ്റെ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല സോങ്ങിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഡാൻസ് അതിനാവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് എം ജെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും അടിപിടി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ ഈ ഇന്ന് നമ്മളെ ഗാനത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം അഞ്ചു വാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അത് അതായത് ആ സോങ് കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല സോങ്ങിൻ്റെ പ്രഭുദേവ കൊറിയോഗ്രാഫിയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും വരിട്ടും മഞ്ചേരിക്കാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആദ്യം ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി പാട്ട് മുൻകൂട്ടി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാൻസേഴ്സിനെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഷോട്ടിന്റെ ഇടയിലും ലഞ്ച് ബ്രേക്കിലും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ അവരെനിക്ക് സ്റ്റെപ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പിന്നെ പ്രഭുദേവ സാർ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സിനെയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഫുൾ റിവേഴ്സൽ ഉണ്ട് പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഒരാഴ്ചയോളം അതിന്റെ എന്താ പറയാ രാപ്പകലില്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ ആയിഷ എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയില് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു പേര് ഒരു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും ആയിഷ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ഇതിനുണ്ട് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ജസ്റ്റി <laughs> എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു മാമ എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഒരു എൽഡേളി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആ വീട്ടിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അപ്പൊ അവര് ഒരു മെയിൻ ആൻഡ് മെജസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഈ സിനിമയിൽ അതിലൊരു പ്രധാന തരട്ട് ആ സിനിമയിൽ ആയുഷയോടൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മെയ്ഡ്സ് ആണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ആറ് മാത്രമല്ല ഇതിന് മറ്റു പല കഥാ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മറ്റൊരു ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൽ പല കുട്ടികളും അതിൽ പ്രധാനമാണ് 
ഇതിന് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും വരാത്ത പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇതിൽ പ്രധാനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു നടി എന്ന നിലയിൽ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നി നല്ല സന്തോഷം തോന്നി ഒരു നല്ല അഭിനയ പ്രാധാന്യം സാധാരണ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുള്ള കഥയും അതാ സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ എപ്പോഴും അഭിനയ പ്രാധാന്യവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുകൾ എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അമരും സക്കറിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സക്കറിയൊക്കെ നല്ല സിനിമകൾ എടുത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആമർ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് സക്കറി സക്കറിയുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആമർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇതിനോ ഇതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഈ സിനിമ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലും വിശ്വാസത്തിലും ആണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിച്ചത് ഹലോ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു അറബ് ആണ് ഒരു വിഷയം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പുതുമ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയലർ കാണാം മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ടർക്കിഷ് സിനിമ വരെ ടർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വരെ കാണുന്നത് അത് ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു പുതുമ അല്ല ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഇടങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെയാണ് ഈ സമയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൃഷി അതുപോലെ ചെന്നൈ അതുപോലെ മുംബൈ അതുപോലെ ദുബായ് അതുപോലെ ചെക്ക് ഓഫ് സോവിയത്തിലേത് പ്രാഗ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻഡോ ആറബ് കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളും ഉണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഇടങ്ങളും ഇതിൽ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഇൻഡോ ആറബ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു ഇതിൽ ഇന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മലയാളം എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിലും അറബിക് ലാംഗ്വേജിലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരേ ഈണം അത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ആയിഷ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പാട്ട് അത് നമ്മൾ അറബിക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് മാച്ച് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈണം ചേഞ്ച് ആകുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഗ്രാമർ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര അധികം പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് മ്യൂസിക് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുകളുടെ രീതിയിൽ വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഫാൻഡോസ് ഈ ട്രെയിലർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് സ്റ്റോറി അതിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ലോകൻ പ്രദേശം എന്ന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണാനുള്ള ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈലറിലെ ടീസറൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മജ്ജേഴ്സി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി റൈറ്റർ അതേമാതിരി ഡയറക്ടർ വന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ മജ്ജേഴ്സിയിലെ ഒരു ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ആയിഷ എന്നുള്ള സിനിമയിലേക്ക് മജ്ജേഴ്സി വരാനുള്ള കാരണം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എന്നെ ഒരേപോലെ ആകർഷിച്ചത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ വേറെയാണ് ഇതൊരു അറബി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫേസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള വീണ്ടും അറബ് ഞാൻ വാക്ക് കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഭാഗമാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെയിൻ ആൻഡ് മെജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അണിയറയിലും ഒക്കെ ഇതിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സിനിമയെ
ഈ സിനിമയുടെ പാട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ നൃത്തവും നമ്മളെ എല്ലാവരും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത് എനിക്ക് രണ്ടു പുസ്തകമാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലെറ്റർ രക്തം കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ എത്തിയ ചേച്ചി പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലെറ്റർ എഴുതിയെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ എഴുതിയത് ചോരമുണ്ടോന്നല്ല പേനോണ്ട് തന്നെ എഴുതിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തോ യാദൃശ്യമായിട്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് മുറിയും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചോരയും കൂടെ അയച്ചു എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോലെ ഞാൻ വെച്ച് അയച്ചു അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ചോരയും കത്ത് എഴുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സാറ്റേറ്റഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ആവശ്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ തമ്പ്ര എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ വലിയ ആരാധനയുള്ള ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു പ്രഭുദേവ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ചുമ്മാ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഒന്നും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു അല്പം പോലും ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാനോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെയാണ് ഞാനും ജനിച്ചായിട്ട് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അങ്ങ് തുടങ്ങിയത് ഇല്ല പല വേർഷൻസ് ഞങ്ങൾ കാരണം ഇത് പ്രഭുദേവിയെ പോലെ ഒരാള് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്കൊരു സിനിമ പാട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് എന്റെ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു ഈ പാട്ട് മതിയോ അങ്ങനെ മതിയോ ഇങ്ങനെ മതിയോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ആലോചനകളായിരുന്നു അപ്പൊ ജയിച്ചേട്ടൻ തന്നെ ഓരോ വേർഷം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഇങ്ങനെ ആയാലും ഞാൻ ഓരോ സജഷനും ഇങ്ങനെ പറയും ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ജയിച്ചേട്ടന്റെ കലാകാരന്റെ വലുപ്പമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ട് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് മഞ്ചൂര് മഞ്ചൂര് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഞ്ചൂര് ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ചെയ്തു തരാം എന്ന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഗ്രേസോടെ ഭയങ്കര വാത്സല്യത്തോടെയാണ് ജയിച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാക്കാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ വേർഷൻ എന്താണോ അതിലേക്ക് ആക്കി തന്നത് അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായി പ്രൊഫസറിനും വലിയ ഇഷ്ടമായി അപ്പോ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും വളരെ അധികം അധ്വാനിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ അതിന്റെ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോ അത് ഒരുമാതിരിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു ഹലോ അത് ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ആയിഷ എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് മെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ഹീറോ ഓറിയന്റഡ് ഹീറോയിൻ ഓറിയന്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീകൃതം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സിനിമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് വലിയ വിജയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ താരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നിർബന്ധം കോണ്ടന്റ് കോണ്ടന്റ് നല്ലതായിരിക്കണം സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ട് സിനിമ നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം അതിൽ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഈ സിനിമ നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ റോളാണ് ഇങ്ങനൊരു ടൈറ്റിൽ വരും ഇന്ന് എന്റെ ആസ് എഴുതി കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അപ്പൊ സിനിമ നന്നായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആത്മീകമായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും സിനിമ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതുകൊണ്ട് നല്ലതായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സിനിമയെ പ്രേക്ഷകർ സ്നേഹിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ആണ് അങ്ങനെ ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം
എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാറും ചെയ്യാറുള്ളത് ആയുഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ വലിയ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിലും കോമഡി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പലതരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡിസ്കഷൻ സമയത്തും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയും ചെയ്തത് അത് എന്താണ് എക്സൈ സിനിമയിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകനാണ് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സിനിമ കാണും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗൽതാം എന്ന കാവ്യമാതൃ നായികയായിട്ട് വന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂവിക്ക് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ആയിഷ എന്ന മൂവിക്ക് ഗൽതാമ എന്ന ചിത്രമായിട്ടോ എനിക്ക് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഗൽതാമയാണ് ഇല്ല